ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സലിൽ സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് വർക്കാവുന്നത് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടാവും കാരണം ഒരു കച്ചവടം ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡൗൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ ഏത് ഭാഗത്തും സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പർച്ചേസ് ആ ഷോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ പർച്ചേസ് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നുള്ള സെയില് പിന്നെയുള്ളത് നെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും അടിത്തറ അതാണ് അത് ഏത് ഷോപ്പാണെങ്കിലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ഒരു കച്ചവടത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൊബൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കിട്ടാൻ കൺട്രോൾ സെമി കോളൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആഡ് ആവും നമ്മളിവിടെ ഡോപ്പ് ടൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ്സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂറ് എന്നുള്ള ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒരു അമ്പത് ഹെഡ്സെറ്റ് സെയിലായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അമ്പതായി കുറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു കണ്ട സെമിക്കോളൻ ഹെഡ്സ ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ ഷോപ്പിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും ഇനി അത് ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഡേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹെഡ്സെറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്കിവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതും സെയിലായതും ആ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് സ്റ്റോക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠനാർത്ഥം ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ സി അടുത്തൊരു ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ പേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ മാത്രം മതി പേസ്റ്റ് സോറി ഇനി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലൊന്ന് അല്പം വലുപ്പം കൂട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഞാനിവിടെ 
ജസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് കളറ് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നത് ഞാൻ അഡീഷണൽ ഐ ഡി ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഷേപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മളിവിടെ ഷേപ്പ് കൺട്രോൾ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി ഓക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഷേപ്പ് അറേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ കരിയോൺ നമ്മളിവിടെ ഡാറ്റ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ കണ്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ ആൾ പർച്ചേസ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്കും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവ മൂന്നിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കളർ മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ സ്റ്റേയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ബോർഡർ ലഭിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഐ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഔട്ടർ ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പറിന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സീരിയൽ നമ്പറും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും സെൻറ്റർ അലൈൻ ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ സെമി കോളൻ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആപ്പിൾ അതിന് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ടു കൺട്രോൾ സെമി കോളൻ ഗ്രേപ്സ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോൾ സെമി കോളൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ മാങ്കോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സീരിയൽ നമ്പർ വരുന്ന കോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസിൽ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സെമിക്കുളൻ പ്ലസ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേഞ്ചും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാങ്കോ ആപ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആപ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഷോപ്പിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിൾ ആവണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ടു സം ഇഫ് ആണ് സം ഇഫ് എന്ന ഫോർമുലയാണ് ഫസ്റ്റ് സം ഇഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും റേഞ്ച് നമുക്ക് ഏത് റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ സം ഇഫ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എഫ് ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ സെല്ലിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോളർ സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ലോക്കിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോമ പ്രസ് ചെയ്താൽ ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ള ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം കോമ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഏത് റേഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റേഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യുക എഫ് ഫോർ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സോറി ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു തവണ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ആപ്പിൾ എൻ്റർ ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ഇനി ഒരു അമ്പത് കെ ജി കൂടെ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റമ്പത് വരുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത സെക്ഷൻ സെയിൽസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെയിലായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് കെ ജി ഇവിടെ നിന്ന് സെയിലായി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാറ്റം വരുന്നില്ല നമ്മളതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെയിൽസിനെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മൈനസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൈനസ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സം ഇഫ് സം ഇഫ് റേഞ്ച് നമ്മൾ റേഞ്ച് ചെയ്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള റേഞ്ച് എഫ് ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡോളർ സൈന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ എഫ് ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോളർ സൈൻ വരുന്നതായി കാണാം ഇതിനാണ് ലോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മളിവിടെ സെയിം ആപ്പിൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സം റേഞ്ച് നമ്മളിവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതും നമ്മൾ എഫ് ഫോർ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ടു ടു ഡേയ്സിൽ സെക്കൻഡ് സെയിൽ നടക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ സെയിം ആപ്പിൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് കെ ജി കൂടെ നമ്മളിവിടെ ചിലവായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് സീറോ ആയി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈഫ് ദിസ് സെൽ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള സെല്ല് സോറി കൺട്രോൾ സി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈഫ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക അതിനുശേഷം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള സെല്ല് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോറി ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ സെല്ല് സീറോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയ്ക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് മൈനസ് വാല്യൂ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം 
ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം സോറി നിങ്ങൾ ഡബിൾ കോം ഇടാൻ മറന്നു പോരുത് നമ്മൾ ഓൺ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ സെയിലിൽ പർച്ചേസിൽ കൺട്രോൾ സെമി കോളൻ ആപ്പിൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആപ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അഡീഷണൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കിലായിരുന്ന് ഇവിടെ ഓൺ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മാറി കാരണം ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറി ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സെല്ല് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്ക് കാണണം എല്ലാ റേഞ്ചും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി റേഞ്ച് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവ സീറോ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക അതിനുശേഷം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കോഡിൽ ചെറിയ സോറി ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കോഡാണ് ഈഫ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കെ ഫോർ എന്ന സെല്ല് ഈക്വൽ ടു നത്തിങ് അതിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നത്തിങ് നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല വർക്ക് ചെയ്യണം അത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനാവശ്യമായ ഈ സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായ ഈ ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസപ്രിയ ഡിസപ്രിയർ ആയി കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് സോറി ത്രീ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പർച്ചേസ് ഫോർ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആപ്പിൾ അല്ലാത്ത പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മാംഗോ ഒരു ട്വൻറ്റി കെ ജി പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് ഇതും നമുക്ക് സീറോ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോഡ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫൈവ് മാംഗോ ഗ്രേപ്സ് ഗ്രേപ്സ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി കെ ജി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി കെ ജി നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസിൽ മാംഗോ ഒരു ടെൻ കെ ജി സെയിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടെൻ കെ ജി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് കാണാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ആവുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വ്യത്യസ്ത ഷീറ്റിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രിക്കുകളും ഞാൻ എൻ്റെ മുൻ മുൻകഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഒരു മറുപടിയായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ